ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மாடிஃபிகேஷனோட கொஞ்சம் கண்டினியூஷன் பார்த்துருந்தோம் இன்னும் அந்த இதில் அறை மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த அறை இந்த கிளாஸில் பார்த்துடலாம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸோட வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் ஸோ கீழே போய் பார்த்துக்கோங்க தென் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருந்து இருக்குது அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் தரேன் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அது அதுலேயும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ அந்த குரூப்பில் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸோட கட்னிஷன் இன்றைக்கி பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து அறை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அறை மாடிஃபை டேபில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அறை அப்படின்னு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதோட ஷார்ட்கட் வந்து ஏஆர் ஸோ அந்த அறைன்னு நான் அதில் வைக்கும் போதே கீழே ஒரு ஐ ஒரு இமேஜ் வருது பாருங்கள் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுது ஒரு மாதிரி சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாதிரி வருது ஸோ அதை ட்ரா பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ட்ரா பண்ணிட்டு கொஞ்சம் காப்பி மாதிரி எடுக்கிறாங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே பின்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அறை ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்க போகிறோன்னா ஆர்கிடெக்சர் போய்ட்டு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து நம்ம டேபிள் விண்டோன்றதை நம்ம எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டேபிள் பெட் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் டேபில் காம்பனண்ட் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா ப்ளேஸ் காம்பனண்ட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ளேஸ் காம்பனண்ட்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே லோட் ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு டெஸ்க் மாதிரி ஒன்று வந்துருச்சு இந்த இடத்துல நம்ம லோட் ஃபேமிலியில் போய்ட்டு ஸோ இந்த லோட் ஃபேமிலியில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலே இருக்கும் நிறையா விஷயம் இருக்குது இப்போ எனக்கு டோர் வேணும்னா ஸோ டோரில் போய்ட்டு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டோர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த டோர் கான்செப்ட்டில் நம்ம பார்க்கல ஸோ இப்போ நம்ம அறை தானே பார்க்குறோம் ஸோ அறை பார்க்குறக்கானி நான் ஒரு ஃபர்னிச்சர்ஸில் போய்ட்டு நான் ஒரு ஃபர்னிச்சரில் பெட் வேணா பெட் ஷீட்டிங் அதாவது சேர் மாதிரி வேணும்னா ஸோ ஸ்டோரேஜ் கபோர்ட்ஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேபிள்ஸ் மாதிரி வேணால் எடுத்துக்கலாம் டிவி டிவியோட ஸ்டாண்ட் என்ன வேணுமோ நம்ம எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஒரு ரிவீட்டில் ஒரு பெனிஃபிட் நம்ம எதுவும் உட்காந்து வரையணும்னு தேவையில்ல எல்லாமே எடுத்து நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறது வந்து நான் ஷீட்டிங்கில் போய்ட்டு ஒரு ஒரு சேர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எனக்கு இதில் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சேர்ஸ் இருக்குது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சேர் நான் எடுத்துக்கிறேன் சேர் எடுத்து ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இதை த்ரீடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி இருக்குது இது நம்ம கலராக பார்க்குறதுக்கு இங்கேருந்து ரி ரியலிஸ்டிக் வியூ வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னாச்சு வச்சுட்டோம் ஆனால் சேர் வந்து அங்கே நிற்க இருக்குது அதாவது ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது எனக்கு இங்கே நிற்க திருப்பி பார்த்து வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் லெவல் ஒன் போய்ட்டு நம்ம அந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா மாடிஃபை டேபில் ஸோ ரொட்டேட் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு எனக்கு அப்படியே ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னாகும் இந்த மாதிரி இப்போ திரும்பிடுச்சு ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த அறை வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி எப்போ போனோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு தேட்ரு பில்டிங் இல்லை ஒரு மேரேஜ் ஹால் பில்டிங் இல்லை ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பில்டிங் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக காமிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் காமிக்கிறது வந்து ஈஸியாக நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்ச ஆப்ஷன் வந்து நம்ம காப்பி தெரியும் ஸோ காப்பி எடுத்துகிட்டு எத்தனை காப்பி வேணுமோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இதையும் ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு அப்படியே பின்னாடி 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 ஸோ எத்தனை காப்பி வேணுமோ இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ த்ரீடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேர் அழகாக அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பட் காப்பி எடுத்துகிட்டு நம்ம ரெம்பெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் அந்த அறையுங்க கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அறை மூலயமா எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த ஒரே ஒரு சேர் இருக்கா ஸோ இந்த ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து நான் அறையும் பிக் பண்ணுறேன் அறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லீனியர் அறை இது வந்து ரேடியல் அறை ரேடியல் அறை ரேடியல் அறைனா சர்க்குலராக க்ரியேட் ஆகிறது லீனியர் அறைனா இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ இப்போ ரேடியல் லீனியர் அறை எடுத்துகிட்டு எனக்கு எத்தனை சேர் வேணும் எனக்கு இப்போ பத்து சேர் வேணும் அதாவது டென் சேர்ஸ் எனக்கு வேணும் செகண்ட் லாஸ்ட்னு
அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சேருக்கும் என்ன கேப் இருக்கும் ஃபோர் ஃபோர் ஃபீட் இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்ஸ் வச்சிங்கனாலும் ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆக தான் செய்யும் ஆனால் ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபோர் ஃபோர் ஃபீட் கேப்பில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ செகண்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு புரியுதா லாஸ்ட்னால் நம்ம இப்போ தேர்ட்டி ஃபீட்னு வச்சிங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபீட்குள்ளே தான் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகும் செகண்டுனா நீங்கள் என்ன ஃபீட்டில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் அந்த அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதை பொறுத்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று ஃபோர் ஃபீட் ஃபோர் ஃபீட்டுங்க கேப்பில் எத்தனை நம்பர்ஸ் வேணாலும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு போகும் ஸோ செகண்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா ஓகே இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு மறுபடியும் அரை பண்ணுறேன் அரை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி மறுபடியும் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்குது எனக்கு செகண்ட் கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து பின்னாடி எனக்கு பேக்கில் எனக்கு ஒரு பத்து கவுண்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் எனக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த மாதிரி டென் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீடியில் பார்த்தோன்னா அழகாக இந்த மாதிரி சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு 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 தேட்டர் பில்டிங்கோ இல்லை மேரேஜ் ஹால் பில்டிங்கோ இல்லை ஒரு மீட்டிங் பில்டிங் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லை ஈஸியாக அரைய வச்சுட்டு நீட்டாகவும் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் டைமிங்கும் ஈஸி இதை வச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றா காப்பி பண்ணிகிட்ருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ லீனியர் அரையெல்லாம் என்னென்னு புரியுதா ஓகே இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம வந்து ரேடியல் அறையெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ரேடியல் அறை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டைனிங் டேபிள் மாதிரி ஒன்று எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ளேஸ் காமன் போய்ட்டு லோட் ஃபேமிலி ஃபர்னிச்சர் டேபிள்ஸில் போய் பாருங்கள் டேபிள்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ரவுண்ட் டேபிள் எடுத்துகிட்டு இங்கே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ சின்னதாக குட்டியாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது சைடில் நான் ஒரு சேர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளேஸ் அ கம்பனன்ட் ஃபேமிலி ஃபர்னிச்சர் சீட்டிங் ஸோ சேர் எடுத்து ஒரு நிமிஷம் அப்படி ப்ளேஸ் ஆகல அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மறுபடியும் பார்க்கும் ஃபர்னிச்சர் சீட்டிங் சேர் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து சேர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ சேர் எடுத்துகிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ சேர் எப்படி இருக்குது ட்ரெடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கனைக்கு திரும்பிட்டு இருக்கு எனக்கு மறுபடியும் இப்படி திரும்பி வேணும்னா மறுபடியும் ரோட்டேட் ஆப்ஷன் தான் ஸோ ரொட்டேட் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளிக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஆர் நைன்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ த்ரீடியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ப்ளேஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த சேரை சுற்றி எனக்கு இந்த அதாவது இந்த டை இந்த இந்த சென்டரில் போடுற டேபிளை சுற்றி எனக்கு இந்த சேர் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் பார்ப்போம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு அரை இப்போ நம்ம லீடியில் ரேட் பண்ணோமா ஸோ இப்போ ரேடியில் அரை எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரேடியில் அரை எடுத்துகிட்டு இப்போ எத்தனை கவுண்ட்ஸ் வேணும் எத்தனை கவுண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு நாலு கவுண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி செகண்டு லாஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆங்கிள் எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகணும் ஸோ ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா இந்த இது ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ப்ளேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ இது எடுத்துகிட்டு சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுட்டு எதை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகணும்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ என்ன ஆகுது வரல ஏன் வரலன்னா நம்ம கொடுத்த டிஸ்டன்ஸில் ப்ளேஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுது வேறு ஒன்றில் நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுறேன் அரை ரேடியல் அரை இப்போ த்ரீ கவுண்ட்ஸ் இருக்குது ப்ளேஸ் வச்சுட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாச்சு ப்ளேஸ் ஆகுதா ஸோ இப்போ நாலு கவுண்ட் இதில் கொடுப்போம் நாலு கவுண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ என்ன சொல்லுது இந்த ஐட்டம்ஸ் குட் நாட் பி ஆடட் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி அரை மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் அதாவது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன் அரை த்ரீ மூணு தான் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லுது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாலாவது சேர் போடுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை ஓகேவா இப்போ எனக்கு அதில் வேணும்னா இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ளூ கலர் ஐக்கான் இருக்கா ஸோ இதை பிடிச்சி நீங்கள் வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் அப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டு அந்த சைடு கொண்டு போகணும் இப்போ வந்து தாராளமாக இந்த சைடில் இடம் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து த்ரீயில் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ எனக்கு ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுங்கள் இப்போ ப்ளேஸ் ஆகுதா ஸோ இப்போ ஃபைவ் சொல்லி பார்ப்போம் ஃபைவ் இங்கே ப்ளேஸ் ஆக முடிஞ்சால் வரும் அப்படி இல்லைன்னா வராது ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் என
ஸோ ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகுதா ஸோ மறுபடியும் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் கவுண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்கிறேன் சிக்ஸ் கவுண்ட்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகும் இப்போ எனக்கு இதுக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கு எனக்கு இது ஃபுல்லாக சுற்றி வரணும்னா மறுபடியும் அந்த அந்த ப்ளூ கலர் சர்க்கிள் பிடிச்சி இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஒட்டி வச்சுக்கோங்க ஒட்டி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதில் எத்தனை கவுண்ட்ஸ் வேணும்னு கூட்டிக்கலாம் எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் கவுண்ட்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் கவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டின்னா நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நான் டென் கவுண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஸோ டென் கவுண்ட்ஸ் அப்போவுமே கொஞ்சம் ஓட்டி ஓட்டிகிட்ருக்கு ஸோ ஒரு செவன் கவுண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதில் பிக் பண்ணிட்டு செவன் கவுண்ட்ஸ் ஸோ செவன் கவுண்ட்ஸ் வந்து இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ த்ரீடியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு நம்ம ஒரு சேர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதை சுற்றி இப்போ அரை ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ லீனியர் அரை லே ரேடியல் அரை தான் புரியுதா ஓகே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ்னா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா தெளிவாக கூட இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்